ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ നാം ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ നോക്കിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം നോക്കിയാലും ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ലോഗോസ് ഉണ്ടാവും ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകമാണ് ഏത് ക്ലബുകളാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ലോഗോസ് ഉണ്ടാവും നാം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ലോഗോസൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഒരു അതിനൊക്കെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ കുറേ പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഞാൻ ആദ്യം തംലൈൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ കുറേ പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇനിയും ക്ലാസ് വേണമായിരുന്നു ഇനിയും ക്ലാസ് ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ പേര് അഭിപ്രായ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് ലോഗോ ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്നൊരു ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ ഏകദേശം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് പത്തിഞ്ച് ഐറ്റും പത്തിഞ്ച് വിടുത്തും പിന്നെ മുന്നൂറ് റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ താഴത്തെ ഞാൻ കളർ ഒരു ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് യെല്ലോ ഏകദേശം ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കളർ ചെയ് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെയർ ലെയർ നോക്കിയാൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമാണുള്ളത് ഓക്കെ ഞാനതിലേക്ക് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് കളർ ഫില്ലാക്കുന്നത് ആ ഇവിടുത്തെ കളർ വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസും ഇവിടുത്തെ കളർ വേണമെങ്കിൽ ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസാണ് അടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടുത്തേക്ക് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു വൃത്താകൃതിയിലൊരു വേറൊരു വൈറ്റ് ഒരു കോ ഒരു ലെയർ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ അവിടെ വൃത്താകൃതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾട്ട് പിടിച്ച് അല്ല സോറി കൺ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കാതെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം വീഡിയോസിൽ കാണുന്ന ഒരു ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് വൃത്താകൃതിയിൽ വരില്ല നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും പിടുത്തും ഒരേപോലെ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പുതിയൊരു ലെയർ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരുമിച്ചാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള മൂവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ന്യൂ ലെയർ എടുക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ അടിച്ച് ന്യൂ ലെയർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ് കളർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ വ്ളോഗ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്ന തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ്റെ ഡിയും പിന്നെ വ്ളോഗിൻ്റെ വ്യൂവും വെച്ചിട്ടൊരു ലോഗോ ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ ഡി ഡി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി നാട്ടി നല്ലത് സ്മോൾ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഫോണ്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു ഫോണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഡി ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് വലുതാക്കണം ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ടി അടിച്ചിട്ട് തന്നെ വലുതാക്കാം ചെറുതാക്കാം അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതന്നെ ഇതന്നെ കോപ്പിയാക്കിയത് ആ
ദേശീയ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ലോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്താലേ അതിനൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരു കളറ് കൊടുക്കുക ഒരു കളറ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിലേക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഗ്രേ കളർ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മൈക്ക് വ്ലോഗ് അല്ലേ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ചിന്ന മറ്റു കൊടുന്ന ലോഗോ സാറ്റ് കൂടെ വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു മൈക്ക് ലോഗോ സമോ നെറ്റിൽ പോയിട്ട് സെർച്ചാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ലോഗോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അങ്ങ് കാണുന്നൊരു ലോഗോ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം കോപ്പി അടിച്ച് ഇമേജ് കോപ്പി ഇമേജ് അടിച്ച് ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട്രോൾ വി പി എസ്റ്റ് അടിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം മതി ഈ ലോഗോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ലെയർ ഒന്ന് ഡിലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ലെയർ ആ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇവിടെ മാജിക് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലിറ്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ ഡിലിറ്റ് ആയി പോകും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൊന്ന ഒരു എസ് എൽ ആറിലാണ് ഫോട്ടോ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ആ ലോഗോ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ലോഗോ വെച്ചാൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ ചെറുതായി പോകുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവിറ്റി ആയി ചെയ്യാം ഈ ടൂൾ എടുത്ത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ എടുത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ച് ഓരോ വൃത്തം കൂടി വരച്ചു നൂലായിരത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളറ് പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കളറ് പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ കളർ ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് ഈ ടൂൾ എടുത്ത് അത് ഏറ്റവും ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം അപ്പം ഇതേ ടൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതാ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കളർ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഈ ലയർ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരുമിച്ച് ആക്കണ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യമായി ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കുറച്ചൂടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ലെയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാ മൂന്ന് ലെയർ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കുക അതിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എന്ന രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വൃത്തം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഇങ്ങനെ ഡി ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഷോ സ്ഥാപനം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഫോട്ടോ ഷോ സി ഫൈവോ ന്യൂ വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചങ്ങല കാണും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ആകുക സെയിം ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പായി മാറുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത് ലെയറിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് പോയി ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ഇത് വി വി ഒരു ലെയറാണ് അതിപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ലെയർ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെയർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ആ കൺട്രോൾ നോക്കി മറ്റേ ബ്രേക്ക് ഇല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ബ്രേക്ക് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കൺട്രോൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വരാനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മൂവ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാ
ഒരു വൃത്തം കൂടി വരച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ രസം ഉണ്ടാവും സെയിം ഒരു ഗ്രിയാമറ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് ആൾട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ആൾട്ട് പിടിച്ച് ഒരു ലെയറ് കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രേ കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഗ്രേ ഗ്രേ കളർ കൊടുത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ഗ്രേ ആയാലും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ടാവും തോന്നും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേരും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതെടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ ലെയർ എടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലും പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓർമ്മ വരും ന്യൂ ലെയർ എടുക്കാൻ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ അത് ഓരോ ലെയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ന്യൂ ലെയർ എടുത്ത് തരണം ഓക്കെ ഞാൻ കളർ ഇതേ കളർ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ബാക്സ് വിസറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കളർ രണ്ട് ബോക്സ് ഇല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് മൗസിൻ്റെ കറിസർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ കളർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആൾട്ടാണ് ആൾട്ട് ബാക്ക് സൈസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സൈസ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫോണിലേക്ക് മാത്രം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രേ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ബാക്ക് സൈസ് അടിച്ചാലോ ഇത് വരൂ ഓക്കെ സോറി ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രേ ഗ്രേ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് സ്പേ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ ഇത് വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോണിന് മാത്രമേ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഫോണിന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് ആണ് ഞാൻ അടിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോക്സ് പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോക്സിലേക്കുള്ള കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ ഇത് വരും ഓക്കെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കാം കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ടാണ് ചെറുതാക്കേണ്ടത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ ഫോണിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എഫോ വരും ഓക്കെ ഏകദേശം ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോഗോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് വഴിയോ കോറൽ ഡ്രോ വഴിയോ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എത്ര സൂം ചെയ്താലും അതിന് ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടില്ല അതിന് പി ഡി എഫ് ആയാലും അതിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ ലോഗോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരും കോറൽ ഡ്രോ വഴിയോ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് വഴിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് താൽക്കാലികമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ ആപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇത്ര പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലേ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റായി ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധിക്കുകയുള്ളു ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ ചാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത തവണ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്